结婚当天，恶毒婆婆为了给我下马威。逼我在一众长辈面前磕头敬茶，一些八百年不见的七大姑八大爷都来凑热闹。我看着一屋子极品亲戚，反手就将茶盘掀了。这婚谁爱结谁结。婆婆躺地上撒泼，一口一个我不活了。发疯是吧？我会比你们更疯。大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。今天是我结婚的大喜日子，因为是远嫁，提前一天我们就来到我老公乔帅家附近县城的酒店里。天还没亮，乔帅带着一众亲友团来酒店接亲。堵门的是我闺蜜，也是我的伴娘付心。她尽心尽力堵在门口，给新郎出题。你和叶静第一次见面是在什么地方？乔帅沉默，看样子答不上来。付心又换了个题目：你和叶静确定关系后，第一次约会在什么地方？没想到乔帅连这个问题都回答不上来，气氛一时间有些尴尬。就在付心准备问第三个问题的时候，乔帅身后走出来一个染着一头黄毛的男的。手臂上纹着夸张的纹身，一脸不耐烦，向付心发火：“你这都问的是些什么乱七八糟的问题？赶紧给我让开！我好兄弟今天大喜的日子，要是被你耽误了吉时，你负得起责任吗？”说完，横冲直撞就要挤进来。另外两个伴郎见状，也紧随其后，要把门强行打开。双方推挤过程中，付心不慎被推倒在地，摔了一跤。另外一个伴郎见付心摔倒，两眼冒光，要来扶他，被付心闪躲开。那人顿时阴沉着脸，低声骂了句：“真没意思。”后来几人又借着找婚鞋的理由，打算对付心动手动脚，吓得付心脸色苍白。我出声警告：“乔帅。”你的这些朋友别太过分了。结婚前我就提前和乔帅交代过，我最讨厌的就是婚闹。乔帅见我脸色不好看，才不情不愿出声阻止他那几个伴郎的动作。虽然伴郎的行为被乔帅及时制止，还逼着他们几副新道了歉，但大家心里都很不是滋味。在酒店闹了点不愉快。一路上坐在车里，各自都没怎么说话。没想到，更过分的还在后面。乔帅家在一个小镇上，车子七拐八拐绕过大街，来到街尾一座有些老旧的房子面前。乔帅下车牵我的手，周围噼里啪啦的鞭炮声震耳欲聋。我看着乔帅那种一如既往的温柔嘴脸，恍惚生出几分不真实的感觉。周围全是乔帅家亲戚，我父母原本就不同意我嫁给乔帅。结婚前和家里闹了点矛盾，他们赌气都没有来送嫁。跟着据说是乔帅家一个长辈的指导，我和乔帅牵着手，完成繁复的礼仪，拜堂、敬茶、改口的时候，他爸妈还给我塞了一个大红包，我用手一捏，鼓鼓囊囊的一大叠。看样子起码一万块。结婚之前，我对远嫁这件事情还蛮焦虑，有些担心，万一以后处理不好婆媳关系，让乔帅夹在中间左右为难。他当时就告诉我说：“没关系，我爸妈很喜欢你，他们不是那种为难媳妇的婆婆。你放心，无论如何，我都会站在你这边的。”以前我只当这些话是他故意说来宽慰我的，没想到现在看着红包分量，我有一点相信他的话了。走完了仪式，接下来我只需要回到房间，等待中午吃饭的时候再出来。没想到这时候，乔帅父母从椅子上站起来，一脸笑容拉着我的手，对我说：“静静，我们这边敬完婆婆茶，还有一个习俗。”他们这边的传统，结婚当天，男方亲人给女方送上红包，算是认下女方。
作为这个家庭的成员。与之相对应的，女方收下红包后，需要给男方亲人磕头敬茶，以表明对长辈的尊敬。婆婆说这话的时候，一脸希冀望着我，我有些为难，悄悄问乔帅：“这是真的吗？必须一个一个磕头啊！你们家有多少亲戚？”乔帅点点头，安抚的拍拍我的手背：“乖，没多少，就是个仪式。那些长辈们都只是想见见新媳妇，一会儿就完了。这是我们的婚礼，大家都是图个喜庆。再说，越正式说明大家对你这个新媳妇越认可，这是好事吗？”看着乔帅一脸宠溺，我乖巧的点头，想着如果没多少亲戚的话。反正磕头也有红包拿，不算太亏。很快，我就见到了他们一家口中所说的长辈和亲戚，三十多个男女老少涌进屋子，其中年纪最小的是个两三岁、连路都走不太利索的小孩。我望着眼前的场景，有些不敢置信。这就是乔帅说的没多少。这些不知道哪里涌出来的亲戚。纷纷从兜里掏出来早就准备好的红包，一脸不怀好意的看着我。旁边有人端着茶盘过来，上面是倒好的茶水。乔帅端一杯茶递到我手上，拽着我手腕走到其中一个老大爷面前，给我介绍：“乖，这个是五叔。”我穿着繁复的大红色绣荷喜服，脚下踩着高跟鞋。这身打扮确实不太方便，但现在我被众多人架在高台上，这头不磕不行了。我跪下磕头，端着茶盏给那个叫五叔的老人敬茶，恭恭敬敬叫了一声“五叔”。五叔笑着应了一声，接过茶喝一口，然后笑眯眯将手上的红包放到茶盘上。红包看着轻飘飘，没什么厚度。其实，从磕完第一个头，我心里咯噔一下，突然意识到一件事：这事儿开了头，后面不磕完是没法结尾了。第二个是一个胖胖的女人，乔帅给我介绍说喊大姑，我朝大姑磕了一个头，喊了声大姑，大姑抿着唇不答应，也不伸手接茶。大姑，乔帅站在旁边喊他。他张开大嘴，哈哈一笑，语气轻蔑：“大侄儿，你这媳妇好像不太认我这个大姑啊，这磕头怎么没响声呢？磕头没响声，我这红包可就不太好掏出来呀、啊。”他手上捏着一个红包，像是在捏住我的命脉。红包鼓鼓囊囊，一看里面就有不少票子。乔帅还没开口说话，旁边乔帅他妈先坐不住了。他从旁边冲出来，一脸陪笑：“怎么会呢，大妹子，我们静静可是最尊敬你这个大姑了。”说完，扭头恶狠狠瞪我一眼：“静静，快重新给你大姑磕头，磕响一点。”我抬头朝乔帅投去求助的眼神，没想到这个男人居然把头扭向旁边，假装没看到。这时候我已经有点生气了。但一大屋子的人就这么盯着我，我想着结婚的日子，不愿意闹不愉快，咬着牙重新磕了个头，额头结结实实磕在地上，发出“砰”的一声轻响。好好好，大姑这才满意，将红包放进茶盘中，站起身让开位置。婆婆笑得满脸褶子，像朵盛开的老菊花，重新退回到乔帅身后。就这样。我被乔帅扶着，一个接一个朝这些不认识的亲戚磕头，像一个被人支配的机械木偶。砰砰！很快，我额头上就传来刺痛，想来应该是磕青。这又硬又冷的水泥地，不仅是额头，我膝盖上也传来一阵阵痛感。我心底默默咬牙强撑，看着人堆里那些还没敬茶的人，鼓励自己。快了，快了，还有几个就结束了。又朝一个不知道什么的亲戚敬完茶，对方嘴巴一瘪，很明显是不满意。
，正准备发难，我先他一步站起身，膝盖真的痛得不行，我怕我再跪下去会控制不住心中怒火。对方似乎没想到我会突然站起身，脸上表情有一瞬间的怔愣。婆婆见状不对，准备上前规劝我，没想到就在这时。我站在屋子中间，听见身后屋外传来看热闹邻居们的窃窃私语。快看，这老乔家又在给新媳妇立威了。嘘，小声点。你那媳妇进门的时候，你不也一样？那些八百年没见过的亲戚都被你请进来了。哼，那可不。现在我那媳妇被我拿捏得死死的，我叫她往东，她不敢往西。别人都夸我家会调教媳妇嘞，这些话钻进我耳朵里，就像一记重锤敲在我心上。我才明白，这哪里是什么习俗，这就是他们家故意给我的下马威。乔帅脸上有些难看，婆婆站在他身后，脸色也有些奇怪，大概是没想到自己的想法被这两个多嘴的邻居三言两语就暴露出来。我心中还存着最后一丝期待，扭头看向乔帅，他们说的是真的吗？婆婆一把将自己儿子拉到身后，站在我面前，脸上挂着不自然的笑。怎么？怎么会呢？静静，你别听他们瞎说，这就是我们这儿的规矩，每个新媳妇进门都要经历的。妈妈当年结婚的时候也是一样，不是什么大事儿。乔帅躲在他妈身后，一言不发，眼神闪躲，很明显不敢看我的眼睛。如果现在还没明白，那我就真的是被猪油蒙了心。我没理会他妈的这番说辞，朝前两步，一把将他推开，伸手去拽乔帅手里的茶盘。我的目标是茶盘里的那些红包，今天倒要看看。得是多大的红包才配得上我磕青了的额头和膝盖？大概谁也没想到我会突然动作。不等众人反应，我伸手抓起一把红包，开始当着众人的面拆。刚才那些被我磕过头的长辈，脸色都变得很慌乱。从最小最薄的开始，我拆开第一个红包，里面掉出两张一块钱的纸币，两块钱。这就是他们家所谓的长辈对新媳妇的承认。我他妈快气笑了，一把将手上的红包壳子和纸币狠狠扔在地上。众人被我这架势吓到，竟一时间没人上来阻拦我。连续拆了七八个，不出意外，里面全都是一块的、两块的，最多的十块的纸币散落一地，一直拆到最后的那个红包。也就是不满意我磕头声响的大姑给的那一个厚厚的红包，大姑脸色微变，朝乔帅大吼：“愣着干嘛呢？还不快阻止他！这么多亲朋好友看着，不嫌丢人吗？”乔帅和他妈七手八脚上来阻止我，但还是晚了一步。那个厚厚的红包被我一把撕开，里面折叠起来的纸币洋洋洒洒,洒散落一地。竟然是冥币，又舍不得给钱，又想让自己脸上有光，故意用冥币装红包，反正最后也不会有其他人知道。但是他在人家婚礼上给新娘子红包里包冥币，他不嫌丢人吗？我真的要气疯了！一把抓起地上的纸壳子和乱七八糟的钱，狠狠扔在乔帅母子俩脸上。这就是你们家对新媳妇的肯定是吧？新婚当天给我送冥币，还要老子给他磕两个头，这是怕自己死后没人给他磕头，提前来这儿蹭两个。大姑一听这话不干了，冲出来推了我一把，语气不依不饶：“你这女人怎么说话呢？我是你长辈，有你这么说长辈的吗？”说完又冲着婆婆使眼色。大妹子，我跟你说，这样的女人娶进家门可要不得。这才结婚第一天就闹得鸡犬不宁，以后可有你们家好日子过。婆婆似乎也对这句话颇为赞同，语气责怪
，快给你大姑道歉。”那群奇葩亲戚聚在一起，幸灾乐祸，纷纷附和婆婆的话：“对，怎么能对长辈这么说话？快给你大姑道歉，我没听错吧？这群鄙人在我婚礼上给我送冥币，还要我给他道歉。”我道个锤子歉。更让我气愤的是，他们家亲戚七嘴八舌指责我的时候，乔帅就这么站在旁边冷眼看着，一句话也不说。他这是什么？默认这些亲戚的说法，也觉得这件事是我的错。乔帅手中的茶盘被我掀翻，我抓起半壶热茶，直接朝一群奇葩亲戚堆里一泼，这群人顿时滋哇乱叫，散开。以婆婆为首的几个女人就要来拽我，我直接将脚下高跟鞋脱下来，把细细的鞋跟当做武器，谁来打谁。俗话说“乱拳打死老师傅”，被我发疯一样的举动乱打一通，居然没一个人进得了我身。婆婆在混乱中不知道被谁推倒在地，坐在地上开始张嘴嚎哭撒泼，哎呦哎呦！新媳妇进家门第一天就打婆婆了，还有没有天理了？乔帅被挤在人堆外面，完全插不进手。看到他妈一哭，顿时慌了，冲过来抱住我手臂，将我手上的高跟鞋强行夺走，还抬手打了我一巴掌。不过这一巴掌被我侧脸躲开，最后是打在了我肩膀上，立刻传来一阵火辣辣的疼。他愤怒地对我吼：“叶静，你疯了是不是？这是我妈，这婚你是不是不想结了？”门外越来越多人围过来看屋子里的闹剧，我看着乔帅那张扭曲的脸，只觉得陌生又讽刺。我现在终于懂了结婚前我闺蜜告诉我的那句话：“父母让嫁的人不一定要嫁，父母不让嫁的人一定不要嫁。”我和乔帅相识于大学校园，那时候他虽然家境不太好，但一直很包容我、宠爱我，就是网上人们常说的那种身上只有十块钱都愿意为我花九块钱的那种男人。我们家条件比乔帅好，爸妈都有正经工作，以后老了也会有高额退休工资。虽然只有我一个女儿。但养老完全不需要依靠我。和乔帅在一起后，我带他回家见过父母，父母就一直看不上他，觉得他是一个没钱没本事的穷小子。但我不相信一个人的好坏怎么能用物质来衡量呢？乔帅对我的好，对我的无微不至，这些我都是真切体会到的。我自觉我比父母更了解他，因为这事儿。还和家里闹过几次，每次吵完架，乔帅都会温言细语宽慰我，让我更加坚定自己没有选错人。所以一直到结婚，我爸妈都不同意我嫁给乔帅。但我那时候被男人的温柔陷阱蒙蔽双眼，悄悄偷了家里的户口本，准备和乔帅领结婚证。大概是天意，当天民政局系统出了问题，最后结婚证没领成。回到家，偷户口本的事情被我爸妈发现，他们勃然大怒，气得直接把我关在屋子里，强行断绝我和乔帅的往来。我在家绝食，和父母做无声的抗争，气得我爸差点动手要打了一顿，最后被我妈拦了下来。最后那次。我和家里大吵一架，拼死拼活要往外跑，大概是实在伤到我父母的心。这次我爸没有阻拦，只是坐在客厅吃了两粒速效救心丸，看着我很冷淡的开口：“叶静，你今天要是从这个门踏出去一步，我就当没生过你这个女儿。”当时我也在气头上，不理解父母的良苦用心。义无反顾地转身走了。我爸说到做到，把我的银行卡和信用卡全部停了，一分钱也不给我，是真的不再管我死活。都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧，制作不易。我们故事继续。
从家里离家出走半年的时间，乔帅就向我求婚，他承诺会照顾我一辈子，会一辈子对我好。我感觉自己被巨大的幸福包围，那时候我就是世界上最幸福的女人。现在我觉得我是世界上最蠢的女人，真他娘的蠢毙了！结婚没有彩礼，没有三金。一切从简，就连我父母都不愿意来参加这场婚礼。只有一个闺蜜负心，千里迢迢赶来给我当伴娘。我看着这一屋子的豺狼虎豹，终于明白过来，自己的选择错得有多么彻底。负心被人群挤在外围，根本插不进来。地上是躺着撒泼的恶婆婆。旁边是一脸愤怒的下头男，周围还有一群虎视眈眈的极品亲戚。我笑了，结婚，这婚谁爱结谁结，老娘不伺候了。你以为我会忍气吞声，就此愤怒离场？错，大错特错。我直接把落在地上的高跟鞋重新捡起，攥在手里，学着乔帅他妈的姿势，往地上一坐。张嘴就开嚎，救命啊！打人了！恶婆婆第一天为了给新媳妇立规矩，联合一群亲戚欺负新媳妇了。他们打人还在红包里包冥币，这是在咒我婆婆一家死绝呀！咒的是婆婆一家，我又没和乔帅领证，和我有什么关系？还有没有天理呀、啊？各位好心的邻居，快帮我报警！我声音大。中气十足，直接把别人的声音盖过去。被拦在外面的负心接收到我话里的讯息，摸出手机开始报警。警察来之前，我是不会从地上起来的。屋子里的茶杯被我摔了一地，谁敢来接近我，我就拿着高跟鞋疯狂挥舞。我听到周围人都在说这新娘子疯了。乔帅一家大概觉得脸上无光。一个赛一个脸色难看，哼，我不好过，谁都别想好过。我像个泼妇一样坐在地上，张口闭口就是救命啊！恶婆婆打新媳妇了，没天理了。那群奇葩亲戚大概也没想到事情会闹到这个地步，特别是往红包里塞冥币的大姑，脸黑的像是锅底。见围观的人纷纷看过来。连忙出言否认，不关我事啊！这女人自己发疯，我我那是。不等他说完，我开口抢话，伸手指着他，撕心裂肺，就是他！不知道哪里来的亲戚，给新娘子红包里面塞冥币，这是要咒我婆婆一家不得好死，心肠真的是好歹毒。结婚这种大喜日子，送冥币实在是有点不像话。他大概赛的时候没想到我会当场把红包拆开，围观的宾客纷纷对着大姑指指点点，语气里满是不赞同。我听到好多“缺德”“吝啬”“不要脸”等字眼，看样子都是骂那个大姑的。想到什么，我又爬起来，冲到摆放礼金的桌边，把先前给父母敬茶给的那个改口红包拿出来，拆开。厚厚一沓红票子，把面上两张百元大钞掀开，中间夹着的居然是那种练功钞。婆婆脸色大变，就连乔帅似乎都没想到他妈会在这上面动手脚。我心思微转，表情一变，慌乱开口：“这是谁？把我婆婆给我的改口红包掉包了。”说完，随手往亲戚堆里一指，厉声质问。是不是你？是不是你偷了我婆婆给的红包和你的钱？那人连忙否认。我又指了一个，那肯定就是你。先前我就看你一直站在桌子边，我婆婆给我的一万块钱改口费，是不是被你换成了一堆假的练功钞？一万块钱，这责任谁担得起？一群人头摇得像是波浪鼓，关系到自己脸面。婆婆这会儿也不坐地上嚎了，哪有什么人偷钱？
，我知道那红包里怕是本来就是准备的，只有最面上两百块钱真钞，中间加的都是充面子的练功钞。这话要是传出去，能让乔帅一家在镇上一辈子都抬不起头来。以后还有哪家敢把自己女儿嫁给他？所以，婆婆这会儿反应过来，肯定会顺着我的话污蔑这群亲戚偷钱。我要的就是这个效果。婆婆，你说，我一把抓住婆婆的手腕，你给我的红包里肯定都是真钱，是不是亲戚偷了我的钱，把假的换进去？婆婆眼神闪躲，支支吾吾，那样子既不敢说是亲戚偷了钱。又不敢承认自己在里面放的是假的。那个往红包里塞冥币的大姑，瞅准翻身的机会，肯定不会放过。果然，他朝地上啐了一口：“可别乱污蔑人，说不定就是你婆婆往里面放价钱，打肿脸充胖子。”围观人众多，婆婆脸色苍白，咬牙狡辩：“你在胡说八道什么？我儿子娶媳妇。”我是做那种事情的人吗？大姑嘲讽一笑：“那可说不准。我们家和你们乔家八竿子打不着的亲戚，你都能舔着脸上门找我，让我今天来给你充场面，给你新媳妇一个下马威。”呸！老婆子心眼坏着呢。嚯！围观群众发出惊叹。婆婆眼见自己颜面无存，私底下的勾兑被人抖落干净。急得冲上去就要捂那个大姑的嘴，大姑以为婆婆要对她动手，连忙回手反击。很快，两人不顾形象打成一片。我的目的达到，功成身退，冷眼看着两人狗咬狗。没想到的是，乔帅他居然冲上去帮忙，母子俩一左一右对大姑发起攻击。大姑不愧是战斗力最强的女人。以一敌二不落下风，双方你一巴掌我一脚，打得有来有回。旁边的人躲闪不及，被殃及挨了两个大比斗，火气上来，也加入这场战斗。很快，屋子里就打成一片。我一路退到屋子门槛边，看着这群人内斗，谁也没想到，好好一场婚礼会发展成现在这个样子。这会儿也没人顾及负心的动作，他终于从围观人群中挤进来，看见我完好无损，眼眶微红。我悄悄拍拍他的手：“别担心，我没事儿。”他凑在我耳边小声说：“我报了警，警察好像要到了。”终于，我等待的终于要来了。我朝闺蜜使了个眼色，重新走到屋子里，一屁股坐在地上。张着嘴继续开始嚎，呜呜呜！你们别打了！那群人被愤怒冲昏头脑，根本没人管我，我毫不在意，继续自己的哭嚎，一直等到外面人群中响起几声怒吼：“别打了！”全部住手！有人低声喝：“派出所的来了！”我脸上挂着欲落不落的泪珠，满脸脆弱和茫然。看着门外的几个警察叔叔，打架的人群被强制分开，一群人身上各处都挂了彩。乔帅衣衫凌乱，为了护住他妈，脸上和脖子上都被挠了几条血手印，看上去比我还狼狈。这些镇上的人和当地派出所的人都混了个面熟，大家低头不见抬头见。我知道现在的场面，如果真要论起来。顶多算是邻里之间的矛盾，被批评教育两句，大家又可以开开心心继续这场婚礼。但我怎么能忍受这场婚礼继续下去呢？我就是要发疯，最好把这件事捅破天才好。我望着那几个人，嘴巴一瘪，张嘴就开哭：“警察叔叔，救命！我我是被拐来的。”这下事态严重升级。乔帅和他妈反应过来，就要跑过来捂我嘴。乔帅他爸掏出好烟给派出所几人，一脸陪笑：“不好意思啊，我们这新媳妇脑子有点问题。”
，今天这事儿确实是大家闹得不对，我们一定严肃反省，保证不再闹。我是绝对不可能乖乖就范的，今天这婚礼谁也别想继续。他们追，我就跑，往警察叔叔背后躲。可怜兮兮求助，警察叔叔，你们帮帮我，我真的不是自愿结婚的，他们是人贩子，他们把我拐来的。对。身后闺蜜挤进屋子，不知道什么时候已经把身上的伴娘服都换回正常的衣服，附和我的话一起控诉：“我们不是自愿来这里的，帮帮我们。”为了证明事情真实性，我撩起额头前的刘海，露出先前磕头磕青了的地方。他们还打人，逼我给他们磕头。呜呜，救命！乔帅一家三口拼命否认。原本和他们站在同一阵营的亲戚，这一架过后，那点薄弱的亲缘关系荡然无存，巴不得落井下石。嘴角被打出血的大姑狠狠啐了一口带血的唾沫，嗓门依旧中气十足：“对，这妹子不是自愿的，我们就是看不过他们家欺负人才出手帮忙的。”其他参与打架的人纷纷点头附和。像是找到为自己的行为开脱的借口，事情被我强行上升到违法犯罪的高度，谁也不想沾染上事端。很快，大家口供一致，乔帅一家三口的处境急转直下。这场婚礼最终还是没能办成，我和付鑫连带着乔帅一家三口，统统被带回派出所，借派出所的厕所。我卸掉脸上哭花的妆容，披着毛毯和负心坐在一起，心中忐忑，因为我一口咬定自己不是自愿嫁过来。派出所找到我父母联系方式，给我爸妈打了电话。乔帅和他爸妈被分开问话，这会儿不知道里面情况怎么样。负心握着我的手，轻声安慰：“乖，别怕。”叔叔和阿姨不会真的不管你的，我有些担心，又有些愧疚，担心爸妈听到我的情况，一朝一路上出什么事；愧疚是因为自己不听爸妈的话，识人不清，白白遭受这一趟罪，还连累负心，鼻头微酸。我朝负心真诚道歉，对不起，连累你跟着我受苦。负心被我惹的眼眶。也泛红，傻姑娘，说什么呢？咱们可是最好的朋友，说什么对得起对不起的？在一起等待我父母到来这段时间，乔帅父母在派出所被盘问一圈，最后重新被放回去。从我们面前走过的时候，乔父脸色难看，乔母则是狠狠瞪了我一眼，嘴里叨逼叨。我儿子看上你，真是到了八辈子霉。他还准备骂几句，被乔父呵斥一声：“你还嫌闹得不够丢人吗？”强行扯走了。乔帅看着我，一脸失望：“静静，我究竟哪里做的不好？你要这样对我？”我抬头，眼神平静的看着他，他脸上还带着伤，衣服也还是早上来接亲时穿的西装。不过被扯得皱巴巴，衣摆下面还有半个鞋印，和我记忆中那个永远说话温声细语，说要一辈子对我好的男孩判若两人。我梗着脖子不说话，而心里想的是，但凡今天我被他亲戚为难的时候，他出来替我说一句话呢？他知道他母亲的所作所为的时候，提前告诉我一声呢？我和他们家人起争执的时候，稍微维护我一下呢，没有，统统都没有。他知道他母亲要对我立威，知道那群奇葩亲戚的故意刁难，他就这么站在旁边冷眼旁观，甚至还质问我是不是这婚不想结了。人们常说远嫁是一场豪赌，我知道自己这次赌输了。乔帅，你让我很失望，自始至终。我只对他说了这么一句话：四年的感情不是说放下就能放下的。但我知道前面是万劫不复的悬崖，唯一能做的
，就是悬崖勒马，及时止损。事情已经发展到如今地步，派出所的叔叔后来也知道今天这场闹剧，对我进行了严肃的批评。一位年纪稍大的警官语重心长：“闺女，结婚毕竟是人生大事。”不是头脑发热一拍脑袋就能决定的事情。你父母人生阅历比你丰富，你该听他们的话的。他说这话的语气和我爸爸说叫我的时候一模一样，我有点心酸，突然就好想我的爸爸妈妈。父亲没我那些多愁善感的情绪，问那警官：“你们这镇上真的有新娘子给亲戚磕头敬茶的习俗吗？”老警官脸色有点不自然，看着我们好一会儿，才叹一口气，沉默的点点头。这些都是封建旧习，好些人家在结婚当天都取消这个传统了。不知道这乔家怎么回事，家里都供养出个大学生了，还信这个？从老警官口中，我们知道了，原来这新娘子磕头敬茶的习俗，在这镇上很早以前就有的。只不过后来随着时间推移，人们思想渐渐开放，这个环节也是能省则省，最多找几个嫡亲的亲戚来走一下过场。只有偶尔的家庭，为了给新进门的女子下马威，摆一下婆婆的威风，才会像这样招呼一些乱七八糟的亲戚过来。就像当时我听到身后讨论的那个邻居大婶，就像乔帅的妈妈。想起那时候那个自称大姑的女人说的话，我还有什么不清楚的？他们大概是觉得我上赶着远嫁，没有父母在身边撑腰，就可以随意拿捏。没想到我是个撒泼打滚的种。更可恶的是，乔帅对他妈做的一切都知道，却偏偏装作一副无辜的模样，真是让人想起来就恶心。经此一事，我算是对这男人彻底失望。至于那四年的感情和青春，就当是我识人不清喂了狗，只愿以后老死不相往来。唯一值得庆幸的，就是当初领证没能成功，不然还要去民政局办理离婚证，还要等一个月的静默期。现在我是一点都不想看见乔帅那一家人，要是再来一个月静默期，我怕真的会忍不住发疯。还好。我醒悟的还不算晚，一直等到下午一点多，派出所门外出现两道急匆匆的身影。我看着父母焦急不已的模样，我心头一酸，眼泪就这么顺着眼角流下来。我现在的模样着实算不上好看，因为先前闹那一场，似真似假哭过几场，眼睛是红肿的，额头上因为磕头。也肿起一个大包，衣服先前因为在地上撒泼打滚，浑身都是灰扑扑的。这会儿一看见爸妈，就没忍住哭出来，看起来就像是跑出去被人欺负的小狗，给我爸妈心疼坏了。我妈三步并作两步走到我面前，一把把我抱进怀里：“我的乖乖，受委屈了哦。”呜呜呜，今天受到的所有委屈。所有不甘，终于在妈妈怀里彻底爆发。就在派出所，我伏在母亲腿上，毫无形象，嚎啕大哭。好不容易缓和情绪，抬头看见我爸依旧板着脸，眼里是掩盖不住的心疼，故意梗着脖子骂我：“让你当时不听话，现在知道吃亏了吧？”见识了外面人心险恶，现在再看我爸骂人的嘴脸。都觉得可爱，我可怜巴巴的伸手去扯他袖子，爸，对不起，我错了。他最终还是没狠下心来责怪我，无奈叹一口气，转身去找警官办理交接事宜。当天晚上，我和父亲就被爸妈接回家。回去的路上，我删掉乔帅的所有联系方式，和这段无疾而终的感情彻底告别。这一次失败的感情和婚姻经历，彻底将我的恋爱脑治好了。我开始将自己全身心都投入事业，势必要做一个独立强大的事业型女人。
。两年后，一次偶然机会，我在大学同学嘴里听到有关于乔帅的消息。听说那之后，他又交了一任女朋友，和当初一样，他怂恿女孩子和他私奔，偷户口本出去领证。户口本没偷成，女孩子和他私奔回老家，准备结婚。在婚礼现场，乔母顾太傅忙，找了一堆乱七八糟的亲戚给新娘子下马威，被新娘子大闹现场。不仅如此，发现自家女儿不见的女孩父母找上两人婚礼现场，听说那女孩父亲是混社会的，当场带人把婚礼现场砸了个干净。双方动手，新娘子父亲还差点打断乔帅的一条腿。乔帅家的名声在镇上算是彻底臭了。听到这些劲爆消息的时候，我刚收到一个项目的尾款资金，看着银行卡里增加的六位数存款，心情很好的给自己开了一瓶香槟。爱情哪有事业香？管那乔家是死是活，都和我没有一点关系了。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。